এ পর্বে সবাইকে স্বাগত আমি প্রিয় ছাত্রছাত্রী হ্যালো সনা ছিলাম অর্থনীতি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাণিতিক অর্থনীতি সাবজেক্টে সমাকলন অধ্যায়ে 84 তম ক্লাস করব আমরা পার্ট 84 দেখো এখন এখানে ব্যতিক্রম করে একটা সূচি দেয়া আছে দেখো দাম চাহিদা যোগান দাম যখন 400 তখন ক্রেতারা কিনতে চায় কতটুকু 20টা আর বিক্রেতারা বিক্রি করতে চায় 200টা আবার দাম কমে যখন 100টা হয় তখন ক্রেতারা অনেক বেশি চাহিদা করে 20 থেকে বেড়ে দাম কমে চাহিদা কি হয় বেড়ে যায় 20 থেকে বেড়ে 120 হয় কিন্তু বিক্রেতারা কি করে যোগান কমায় দেয় বিক্রি কমায় দেয় উপরের তত্ত্ব থেকে ভোক্তা ও উৎপাদকের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা অর্থাৎ চাহিদা আর যোগান ভোক্তা দাম এগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে উৎপাদ কি বিক্রয়ের পরিমাণ বা যোগান তার মানে কি চাহিদা অপেক্ষক এবং যোগান অপেক্ষক এখানে সম্পর্কিত আছে তো আমাদের ভোক্তার উদ্বৃত্ত ও উৎপাদকের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে অবশ্যই তাহলে এখন কি নির্ণয় করতে হবে আগে চাহিদা অপেক্ষক নির্ণয় করতে হবে এবং যোগান অপেক্ষক নির্ণয় করতে হবে তো দেখো আমরা শিখেছিলাম দুই বিন্দুগা মিশর রেখা সমীকরণ আমি একটু বেসিক দেখাই দিই আগে দেখো এদিকে এক্স আর এদিকে ওয়াই মনে করো এটা একটা বিন্দু এটা একটা বিন্দু দেখো এই দুটো বিন্দু দিয়ে এই সরল রেখাটা গেছে বা এইভাবে দেখতে পারবো এটা একটা বিন্দু এটা একটা বিন্দু এটা একটা সরল রেখা এই দুটো বিন্দু দিয়ে গেছে এই দুটো বিন্দুর স্থানের অঙ্ক কিন্তু আছে দেখো এটা মনে করো ওয়ান এটা মনে করো ফোর আর এটা মনে করো টু বা থ্রি এটা মনে করো টু তার এই বিন্দুর এই স্থানের অঙ্ক কত ওয়ান ফোর ওয়ান এজ এক্সের মান ওয়ান আর ওয়াইয়ের মান ফোর ওয়ান ফোর আর এই স্তরের অঙ্ক কত টু টু এক্সের মান টু ওয়াইয়ের মান টু তো দুই বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ অর্থাৎ প্রথম মানটাকে বলা হয় কি ভুজ একটা স্থানের অঙ্ককে বলা হয় স্থানাঙ্ক বা কোর্ডিনেটস একটা বিন্দুতে দুইটা মান থাকে প্রথম মানটাকে বলা হয় ভুজ আর পরের মানটাকে বলা হয় কোটি অর্থাৎ এটা হলো এক্সের প্রথম মান এটা ওয়ান এটা এক্স ওয়ান এটা হইলো ওয়াইয়ের প্রথম মান দেখো কত ফোর এটা হলো ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু আর এটা হচ্ছে ওয়াই টু এই দুটো বিন্দু দিয়ে যায় এই সরলরেখাটার সমীকরণ হচ্ছে আমরা জ্যামিতি অধ্যায়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছিলাম যারা ভুলে গেছো তারা এটা খেয়াল রাখলেই হবে যে দুই বিন্দু দিয়ে যায় এরকম একটা সরল রেখা বা সোজা রেখার সমীকরণ হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তো এটাকে যদি তুমি চাহিদা আকারে দেখো এক্সটাকে পি ভাবো আর ওয়াইটাকে কিউডি ভাবো যোগান রেখা এরকমটা হয় এটাও কিন্তু সরল রেখা দুইটা বিন্দু দিয়ে গেছে এই রেখাটা এই সরল রেখার সমীকরণটা হবে ঠিক একই রকম হবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এখন দেখো আমরা ম্যাথে চলে যাব কি বলছি আমাদের প্রথমত চাহিদা অপেক্ষক যোগান অপেক্ষক নির্ণয় করতে হবে খেয়াল রাখো অ্যান্সার চাহিদা অপেক্ষক নির্ণয় করবো আমরা প্রথমত চাহিদা অপেক্ষক নির্ণয় খেয়াল করো চাহিদার ক্ষেত্রে এখানে দাম কত দেওয়া আছে প্রথম দাম কত চারশো তখন প্রথম চাহিদা কত বিশ পি ওয়ান ইকুয়াল চারশো ও কিউ ডি ওয়ান ইকুয়াল বিশ এটা হলে লেখো পি ওয়ান ইকুয়াল চারশো হলে কিউ ডি ওয়ান ইকুয়াল কত বিশ অর্থাৎ প্রথম দাম চারশো প্রথম চাহিদা হচ্ছে বিশ দ্বিতীয় দাম দাম কমে কত হয় পি টু ইকুয়াল একশো হলে কিউ ডি টু চাহিদা দ্বিতীয় চাহিদা হয় কত একশো বিশ এখান থেকে চাহিদা সমীকরণ আমরা নির্ণয় করতে পারবো এখন আমি এখানে কি লিখছিলাম এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্সটাকে পি ভাবো আর ওয়াইটাকে কিউ ডি ভাবো আমরা জানি এটাও কিন্তু দুটো বিন্দু দিয়ে যায় কিভাবে দেখো এক দুই তিন চার এটা মনে করো চারশো আর এটা হলো একশো দুইশো তিনশো এদিকে চাহিদা দাম চাহিদা দেখো বিশ চল্লিশ ষাট আশি একশো একশো বিশ এটা একশো বিশ এটা হলো শুরুতে শুরুতে কথা বলছি বিশ দাম যখন চারশো তখন চাহিদা হচ্ছে বিশ এই যে বিন্দুটা পাইলাম এই বিন্দু প্রথম বিন্দু দাম যখন একশো তখন চাহিদা হচ্ছে একশো বিশ তার মানে কি দুটো বিন্দু দিয়ে গেছে না এই সরল রেখাটা আমরা জানি দুই বিন্দুকে আমি সরল রেখার সমীকরণ পি মাইনাস পি ওয়ান বাই পি ওয়ান মাইনাস পি টু ইকুয়াল কিউ ডি মাইনাস কিউ ডি ওয়ান বাই কিউ ডি ওয়ান মাইনাস কিউ ডি টু তখন আমরা এক্স ওয়াই নিয়ে ভাবছিলাম বিধে এক্স ওয়াই আমি দেখেছিলাম আর এখানে কি দাম এবং চাহিদা তো দাম আর চাহিদা নিয়ে আমাকে আলোচনা করতে হবে মান বসা দাও পি এর মান তো নাই এখানে শুধু পি এর মান কি আছে না পি ওয়ানের মান আছে কত চারশো 
पी वन मान चार सौ पी टूर मान हे एक इक्ुअल किऊ डी एर मान क्यों तो नहीं किऊ डी वान मान आ कत बीस बीस माइनस एकश बीस पी माइनस चारश चार सौ एक सौ बद कत तीन सौ इक्ुअल किऊ डी माइनस बीस बनस हंड्रेड ख्याल करो बैपर से जो एक गुण करो एदी के लिखे हमें उभयपा जो एक द्वारा गुण कर एखे एकश द्वारा गुण कर एखे एकश द्वारा गुण करो तेल क्या नीचे शुद्ध थ्री थक पी माइनस फोर हंड्रेड ब्री इक्ल किऊ डी माइनस टोटी बत वन माइनस वन थक उभयपे एकश द्वारा गुण एखे एकश लिखले मन करो दुई शून्य दुई शून्य उठे जाए एक लाख दुई शून्य दुई शून्य उठे जाए माजे इक्ुअल आर्था दुई पक्ष समाधान समीकरण जेको क्ज करते पर उभय पशे तेल क्यों दाड़ा एन आर गुण करो थ्री किऊ डी माइनस तीन बीस षाट इक्ुअल गुण कर दिल एट गुण करो माइनस प्लस माइनस पी माइनस 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 कि प्लस चारश और वन गुण कर ले चारश थ्री किऊ डि इक्ुअल चारश माइनस पी प्लस सिक्सटी जस्ट कि करल के सजा नहीं चारशो के सामने लिखी माइनस पी लिखी तरह माइनस षाटे डान पशी नहीं गेसि कि प्लस षाट हो जाए थ्री किऊ डी इक्ुअल चारश षाट माइनस पी ए देखो कि करब पीटा के बामे नहीं आसब एक मिस्टेक हो गए पीटा के बामे रखते हैं पी इक्ुअल चारश षाट माइनस थ्री किऊ डी डीटा किऊते दाओ और पीते दाओ एक ही कथा अर्थात चाहिदा अपेक्षा मिन कर जो हमें पीटे बामे रखब तक हमारे डीटा पीते रखब और जो हमें किऊटा बामे रखब किऊते हमें डीटा रखब डीते कि डिमांड मैं चाहिदा अपेक्षा मिन करार जो डीटे लेखा है चारश षाट माइनस थ्राइस किऊ एट कि पाइल अत पी डी इक्ुअल अत पी डी इक्ुअल की पाइलम चारश षाट माइनस थ्राइस किऊ जा चाहिदा अपेक्षक चाहिदा अपेक्षक आपकी के लिखे रखते चाहिदा अपेक्षक तुम्हारा उठा फिलबा पी डी इक्ुअल कत पाइल चारश षाट माइनस थ्राइस किऊ एन सेम भाव में कि निर्णय करते जोान अपेक्षक निर्णय करते हैं जोान अपेक्षक निर्णय एखने जोान क्षेत्र ख्याल करो कि देखने प्रथम दाम जो चारश तक जोान कत दुश एकक पी वन प्रथम दाम चारश हम प्रथम जोान किस वन इक्ल है दुश द्वित दाम मैं जोान दाम जो कमे जाए बारे जेट हो किस एखे कमे गे चारश थे एकश आसे तक जोान कत है पंचाश द्वित दाम जो एकश हम द्वित जोान कि है कमे जाए दाम कम जो कमे जानी सेम सूत्र जोान अपेक्षक क्षेत्र रेखा कि है बामती डान दिखे ऊर्धगामी कारण एखे कि सम्मुखी सम्पर्क दाम बाढ़े जोान बाढ़े दाम कमे जोान कमे जानी दुई बिंदुगामी सरल रेखार समीकरण पी माइनस पी वन ब P1 पी वन माइनस पी टू इक्ुअल किऊ एस माइनस किऊ एस वन बिऊ एस वन माइनस किऊ एस टू क्योंकुलेशन करो पी एर मान बस पी तो नाई पी एर मान नाई पी वन मान आ कत चारश चारश माइनस पी टूर मान कत एकश इक्ुअल किऊ एस माइनस किऊ एस वन मान कत दुश बुश माइनस कत हो पंचाश एन क्योंकुलेशन पी माइनस फोर हंड्रेड बत हो थ्री हंड्रेड इक्ुअल किऊ एस माइनस दुश बन फिफ्टी उठा फिलबा तुम्हें पास कर एम कि उभय पास देशो द्वारा गुण एदी के देशो लेखो एदी के देश लेखो तेल क्यों दाड़ा पी माइनस चारश ब देश द्वारा गुण कर ले देखो देशो इंटू वन बारश की छो पी माइनस चारश देशोटा ये थका मैं ऊपर ही थका नीचे तो तीन सौ थकल 
তাহলে উপরের দেড়শো নিচে তিনশো এটা কাটিয়ে দিলে নিচে কত থাকে টু ইকুয়াল এখানে দেড়শো এটা উপরের দেড়শো এখানে নিচে দেড়শো তাহলে দেড়শো এসে উঠে যাবে কি থাকবে কিউ এস মাইনাস টু হান্ড্রেড নিচে ওয়ান থাকে ওয়ান তো লিখতে হয় না নিচে ওয়ান এখন আর আর ইগুন করো টু কিউ এস মাইনাস ফোর হান্ড্রেড ইকুয়াল পি নিচে নাই মানে কি ওয়ান এটা দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে কেটেই হবে পি মাইনাস ফোর হান্ড্রেড তাহলে দেখো পি মাইনাস ফোর হান্ড্রেড এটি কল এটা টু কিউ এস মাইনাস ফোর হান্ড্রেড পি ইকুয়াল টু কিউ এস মাইনাস ফোর হান্ড্রেড প্লাস ফোর হান্ড্রেড এম ফোর হান্ড্রেডকে আমি ডান পাশে নিয়ে গেছি এই গুণটা তোমরা একবারই করতে পারতো আর পি টেকে যেতে আমাদের বামি নিয়ে আসতে হবে এটা আগে গুণ করতো তাহলে একবারে থাকতো এই লাইনটা এই লাইনটা এক্সট্রা হয়ে গেছে এরপর খেয়াল করো পি ইকুয়াল বা কি পাইলাম আমরা টু কিউ এস যেহেতু আমরা পি বামে রাখবো এসটাকে আমরা পিতে রাখবো জাস্ট যোগান অপেক্ষক মিন করার জন্যই এস আর চাহিদা অপেক্ষক মিন করার জন্যই আমরা ডি লেখি সেটা পিতেও থাকতে পারে কিউতেও থাকতে পারে পি এস ইকুয়াল আমরা কত পাইলাম টোয়াইস কিউ যোগান অপেক্ষক টোয়াইস কিউ চাহিদা অপেক্ষক আগেই আমরা লিখে রাখছি এই দুটো ব্যবহার করে এখন আমাদের কি কী নির্ণয় করতে হবে ভক্তার উদ্বৃত্ত আর উৎপাদকের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হবে এতদিন আমাদের এরকম রেডিমেড দেওয়া ছিল ওকে করা ছিল যে চাহিদা অপেক্ষক যোগান অপেক্ষক দেওয়া আছে ভক্তার উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো আর আজকে আমাকে কি করতে হইল এই টেবিল থেকে চাহিদা অপেক্ষক যোগান অপেক্ষক বের করতে হইল এখন আগের পর্যায়ে চলে যাব আমরা এখন ভারসাম্য শর্ত অনুসারে ভারসাম্য শর্ত অনুসারে চাহিদা দাম ইকুয়াল যোগান দাম আমাদের এখানে পি আছে পি ডি চাহিদা দাম ইকুয়াল যোগান দাম পি ডি ইকুয়াল পি এস পি ডি কত চারশো ষাট মাইনাস টোয়াইস কিউ ইকুয়াল আর পি এস হচ্ছে কত টোয়াইস কিউ আমি ওদিকে লুকে টুকে রাখছি তোমাদের তো খাতায় থাকবেই মাইনাস টোয়াইস কিউ মাইনাস টোয়াইস কিউ ইজ ইকুয়াল মাইনাস ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি কিউগুলাকে বামে রাখছি আর সংখ্যাটাকে আমি ডানে নিয়ে গেছি তাহলে মাইনাস ফাইভ কিউ মাইনাস ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি তাহলে কিউ ইকুয়াল মাইনাস মাইনাস উঠে যাবে কি হবে ফোর সিক্সটি বাই ফাইভ ওতে কিউ ইকুয়াল নাইনটি টু ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ ফাইভ কত হবে নাইনটি টু এখন কিউ এর মান তুমি চাহিদা অপেক্ষাকে বসাও বা যোগান অপেক্ষাকে বসাও পি এর মান পেয়ে যাবো কারণ আমাদের ভক্তার উদ্বৃত্ত উৎপাদকের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে পি এবং কিউ এর মান দরকার এখন কিউ এর মান চাহিদা অপেক্ষাকে বসাই চাহিদা অপেক্ষাকে আমাদের কী ছিল দেখো ওদিকে ডান পাশে খেয়াল করো পিডি কল ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি মাইনাস ট্রাইস কিউ ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি মাইনাস থ্রি ইন্টু কিউ এর মান হচ্ছে নাইনটি টু ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি মাইনাস থ্রি ইন্টু নাইনটি টু ইকুয়াল ওয়ান এইটটি ফোর ওয়ান এইটটি ফোর এটা কার মান পাইলাম আমরা পি এর মান পি পাইলাম ওয়ান এইটটি ফোর আর কিউ পাইলাম কত নাইনটি টু এদিকে টুকে রাখলাম আমাদের কাজে লাগবে এখন আমরা ভক্তর উদ্বৃত্ত অধ্যাপকের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করব এখন আমরা জানি ভক্তার উদ্বৃত্ত কনজিউমার সারপ্লাস ইকুয়াল সমাকলন জিরো থেকে কিউ পি ডি ডি কিউ মাইনাস পি কিউ কিউ পি কিউ বা পি জিরো কিউ জিরো যেটাই দাও সমাকলন জিরো থেকে কিউ এর মান কত পেয়েছিলাম আমরা নাইনটি টু আর পি ডি চাহিদা অপেক্ষা কত ফোর সিক্সটি মাইনাস থ্রি কিউ ডি কিউ মাইনাস পি এর মান হচ্ছে ওয়ান এইটটি ফোর আর কিউ এর মান হচ্ছে নাইনটি কিউ সমাকলন ফোর সিক্সটি ডি কিউ কী হবে ফোর সিক্সটি কিউ মাইনাস থ্রি সমাকলন কিউ থ্রি আসে লিখলাম কিউ টু দি পার ওয়ান তাহলে কিউ টু দি পার ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে কি টু বাই ডি সি ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে কি হবে টু জিরো থেকে নাইনটি টু মাইনাস ওয়ান এইটটি ফোর ইন্টু নাইনটি ওয়ান এইটটি ফোর ইন্টু নাইনটি টু ওয়ান সিক্স নাইন টু এইট এখন খেয়াল করো 
যেখানে যেখানে কিউ আছে আমরা আপার লিমিট বসাবো দেখো ফোর সিক্সটি ইন্টু নাইনটি টু মাইনাস থ্রি বাই টু বা থ্রি বাই টু মানে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমরা বলতে পারি তাহলে কি হবে ইন্টু নাইনটি টু এর উপর স্কোয়ার নাইনটি টু এর উপর স্কোয়ার মাইনাস কি হবে ফোর সিক্সটি ইন্টু জিরো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরোর উপর স্কোয়ার অর্থাৎ যেখানে যেখানে কিউ ছিল সেখানে সেখানে প্রথমত আমি কি বলে বসাইছি নাইনটি টু আপার লিমিট বসাইছি মেন ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তারপরে মাইনাস দিয়ে লোয়ার লিমিট জিরো বসাইলাম এখন মাইনাস আছে ওয়ান সিক্স নাইন টু এইট লাইন কিন্তু শেষ হয়নি শেষ অংশ এটা এখন ক্যালকুলেশন করলে আমাদের বক্তার উদ্দেশ্যে একটা অ্যান্সার হয়ে যাবে ফোর সিক্সটি ইন্টু নাইনটি টু ইকুয়াল ফোর টু থ্রি টু জিরো মাইনাস নাইনটি টু এর উপর স্কোয়ার নাইনটি টু স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান টু সিক্স নাইন সিক্স মাইনাস জিরো মাইনাস ওয়ান সে প্লাস জিরো মাইনাস ওয়ান সিক্স নাইন টু এইট এখন ক্যালকুলেশন করো যোগ বিয়োগ করে দাও ফোর টু থ্রি টু জিরো মাইনাস ওয়ান টু সিক্স নাইন সিক্স মাইনাস ওয়ান সিক্স নাইন টু এইট ইকুয়াল ওয়ান টু সিক্স নাইন সিক্স কার মান পাইলাম আমরা এটা বক্তার উদ্বৃত্ত ওয়ান টু সিক্স নাইন সিক্স অর্থাৎ বারো হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই এটা একটা অ্যান্সার আমাদের বক্তার উদ্বৃত্ত এখন আমরা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করব খেয়াল করো এবং উৎপাদকের উদ্বৃত্ত প্রডিউসার সারপ্লাস ইকুয়াল পি কিউ মাইনাস সমাকলন জিরো থেকে কিউ পি এস মানে কি যোগান অপেক্ষক ডি কিউ পি এর মান কি ওয়ান এইটটি ফোর ইন্টু কিউ এর মান হচ্ছে নাইনটি টু মাইনাস সমাকলন জিরো থেকে কিউ কিউ এর মান নাইনটি টু আর পি এস এর মান অর্থাৎ যোগান অপেক্ষক হচ্ছে আমাদের কি পি এস ইকুয়াল টোয়াইস কিউ ডি কিউ ওয়ান এইটটি ফোর ইন্টু নাইনটি টু ইকুয়াল ওয়ান সিক্স নাইন টু এইট মাইনাস এই মাইনাস দিলাম সমাকলন টু কিউ ডি কিউ তাহলে টু লিখলাম কিউ টু দি পার ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান কিউ স্কোয়ার বাই টু জিরো থেকে নাইনটি টু উপরে টু নিচে টু উঠে যাবে ওয়ান সিক্স নাইন টু এইট মাইনাস কিউ স্কোয়ার জিরো থেকে নাইনটি টু ওয়ান সিক্স নাইন টু এইট নাইনটি টু এর উপর স্কোয়ার মাইনাস জিরোর উপর স্কোয়ার যেখানে যেখানে কিউ ছিল সেখানে সেখানে আমি মান বসাইছি দেখো কিউ জায়গায় নাইনটি টু আর তো কিউ নাই অর্থাৎ মাইনাস এখন লোয়ার লিমিট তারপরে দেখো এখানে মাইনাস আছে ওয়ান সিক্স নাইন টু এইট মাইনাস নাইনটি টু এর উপর স্কোয়ার নাইনটি টু স্কোয়ার ইকুয়াল এইট ফোর সিক্স ফোর এইট ফোর সিক্স ফোর মাইনাস মাইনাসে কি প্লাস জিরো ওয়ান সিক্স নাইন টু এইট মাইনাস এইট ফোর সিক্স ফোর ইকুয়াল এইট ফোর সিক্স ফোর কার মান পাইলাম আমরা প্রডিউসার আসার প্লাস উৎপাদকের উদ্বৃত্ত এইটা একটা অ্যান্সার দেয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো অনেক বড় অঙ্ক অনেকক্ষণ সময় লাগলো তো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবা তাহলে কন্ট্রোল হবে অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক এগুলো তো সবাই ভালো থাকবা ওকে আল্লাহ হাফিজ